പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഡെൽറ്റ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആസിഡ്സ് ബേസർ സാൾട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓൾറെഡി ആസിഡിനെ കുറിച്ചും ബേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചാനലിലുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാൾട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സാൾട്ട് നിങ്ങൾ ആസിഡും ബേസസും ഒക്കെ ജനറലി ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ സാൾട്ടും വാട്ടറും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോംഡ് വെൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്റ്റ് ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും ആയിരിക്കും ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് വെൻ ദ കോമൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആസിഡ് ആൻഡ് ദ കോമൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആൽക്കലി കമ്പൈൻ അതായത് ആസിഡിലെ കോമൺ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനും എച്ചും അതേപോലെ ആൽക്കലിയിലെ കോമൺ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഒ എച്ചു ആണ് അപ്പോൾ ഈ എച്ചും ഒ എച്ചും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും അഥവാ എച്ച് ടു ഒ അതായത് ആസിഡിൽ കോമൺ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ ആൽക്കലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ഒ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എച്ചും ഒ എച്ചും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എച്ച് ടു ഒ അഥവാ വാട്ടറാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ദെൻ വട്ട് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് വെൻ ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഇൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കമ്പൈൻ അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണും ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം അയോൺ ആണ് ദെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമുക്ക് അതിനെ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടത്തിയാൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ ആണ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലെ പോസിറ്റീവ് ആയോൺ എൻ എ പ്ലസും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലെ നെഗറ്റീവ് ആയോണ് സി എൽ മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറിനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് എ സാൾട്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് എൻ എ ഒച്ച് എച്ച് സി എലും എൻ എ ഒച്ചും തമ്മിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആസിഡിൻ്റെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എൻ എ ഒച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എലും എൻ എ ഒച്ചും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാൾട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സാൾട്ട് ആർ ജനറലി അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ടേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് ടു എം എൽ ഓഫ് സിൽവർ നൈഡ്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് ഇയർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ യു സർ ഡയറി അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് അഞ്ച് എം എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് എം എൽ സിൽവർ നൈഡ്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അതായത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്
reacted with silver nitrate to form a white precipitate of silver chloride. அதவா, NACL, sodium chloride, potassium chloride, ammonium chloride, calcium chloride and hydrochloric acid. இதிலக்கு கோமன் ஆயிட்டு காணப்படுந்த, ஒரு substance அந்த பரின்னிட்டுண்டங்கள் chlorine ஆனு, chlorine ion ஆனு, இ chloride ion அந்து இந்து, silver nitrate to it react இதின் சமித்து, உண்டாவுந்து ஒரு white precipitate ஆனே இது, silver chloride அந்த பரின்ன, silver nitrate இல்ல silverும் இ சப்ஸ்சின்சிலே, தந்தட்டில் ஆசிடோ, சோடியம் கலோரைடை எது சப்ஸ்சின்ச் எடுத்தாலும் அதில்லில் கலோரினும் கம்பையின் செய்தால் நமக்கு கிட்டுந்து சில்வர் கலோரைடை இருக்கியும் அ சில்வர் கலோரைடின் கலர் அணைது, white color அப்போடு நம்மல் ஒருத்து வக்கண்ட வரி போய்ந்த என்ன பரண்ணிட்டுண்டங்கள் ஏதுரு chloride ionும் silver nitrate to it react இதிட்டுண்டங்கள் ஒரு white precipitate போமியும் அல்லும் அனும் தாயிரு போக்சில் கொடுத்திட்டுள்ளது chloride ion அதுவா Cl- ion react with silver nitrate to form white precipitate of silver chloride அதையது silver chloride என்று ஒரு white precipitate silver nitrate உம் ஏதுரு chloride ionும் நம்மல் react இதால் நமுக்கு லிப்பிக்கும் Complete the chemical equation for the reaction between dilute sulfuric acid and magnesium hydroxide solution. Magnesium hydroxide and sulfuric acid are the same reaction. We have already acid to HCl and hydrochloric acid and H2SO4 and sulfuric acid. Then magnesium hydroxide and chemical formula is MgOH twice. So this reaction is MgOH twice plus H2SO4 gives MgSO4 plus 2H2 அதையது magnesium hydroxide sulfuric acid தமில் react இதிட்டுண்டங்கள் magnesium sulfate water வான் அவுட போம் இந்தது what is the salt formed இவுடன்டாவுந்த salt அந்த பரண்ணல் எதை இருக்கும் magnesium sulfate MgSO4 இருக்கும் find and write the acid and alkali or base that must be reacted to obtain the salt given in the table given below அதையது விடரு table தன்னிட்டு table 13.8 table salt தன்னிட்டு அது இந்த chemical formula தன்னிட்டு இனி acid ஆனோ ஏதோக்க acidும் அல்லங்கள் ஏதோக்க acidும் baseோ base அந்த வருந்தாலும் alkali அந்த வருந்தான் அங்களும் இது same conceptில் எடுத்தாலும் அதி அப்போ ஏத acidும் ஏத baseும் நமில் react இந்த சமேத்தான் இ saltலே பிக்கியானான் அப்போ salt இந்த பேரும் நமுக்க acidும் alkaliும் கண்டத்தாமட்டும் அப்போ calcium sulfate என்ன அப்போது sulfate என்ன பரையும் அவுடை எதா acid ஐருக்கும் sulfuric acid ஐருக்கும் sulfuric acid அதவா H2SO4 அவுடை வெருந்தால் அல்க்கலி அலங்கில் base என்ன பரையுந்து calcium hydroxide ஆனு அதைது calcium saltல் எல்லது கொண்டு அப்போது calcium UCM calcium hydroxide then aluminium sulfate Al2SO4 thrice அப்போது அவுடை எது என்ன வெருந்து sulfate என்ன பரையுந்து கொண்டு sulfuric acid H2SO4 then அவுடை வெருந்தால் then sodium sulfate Na2SO4 அதையத் அவுடை யுசையும் நாசிட் அந்த பரண்ணால் sulfuric acid ஆனு அவுடை யுசையும் நால்க்கலி NaOH ஆனு sodium hydroxide ஆனு next அம்முக்கு நோக்கானில்லது take a pinch of ammonium sulfate in a test tube and mix it well with some water அதையத் கொர்ச்ச ammonium sulfate இந்த இரு test tubeல் எடுக்க தென் அது நன்னாயிட்டு water ஐட்டு mix செய்ய pour barium chloride solution into it அவுடு சப்ஸ்சின்சிலேக்கு, அட்டஸ்டியுபிலேக்கு அந்தியா, கொருச்சு பேரியும் கலோரைட சொல்லுசின் கொட அடியா, what did you observe? அ பேரியும் கலோரைட சொல்லுசின் அடை இந்த சமேத்து, அவுடை இந்த இந்தன்று, ஒரு white precipitate form இந்தன்று, pour dilute hydrochloric acid into it, observe the change, அப்ப் பதிலேக்கு dilute hydrochloric acid வைச்சு நோக்குந்த Repeat the experiment using solutions of sulfate, salt and sulfuric acid available in the school laboratory. Write an observation note. That is, this experiment is sulfate, salt and sulfuric acid and sulfate, salt and sulfate and sulfate and sulfate and sulfate and sulfate. Now, we have to test the sulfate in the presence of the test. So, we have to test the white precipitate formed in the experiments is due to the barium sulfate formed by the reaction between sulfate ion and barium chloride. அதையது நமக்கு sulfate இந்த test கண்டத்தாம் வண்டித்து நமல் அந்த சியின்டது அவரு test tubeலியைக் கலங்கள் அவரு solution லேக்கு barium chloride ஆடு இதிட்டுண்டங்கள் நமக்கு அந்த மன்சிலாக்காம் அவரு white precipitate form ஏயானங்கள் அதில் sulfate அடங்கின்டுண்டது நமக்கு மன்சிலாக்காம் அப்பிவுடல் எப்பிக்கின்ன white precipitate என்ன பரண்ணிட்டுண்டங்கள் barium sulfate ஆனும் உண்டாவுந்து எங்கினைக் கிட்டுந்து by the reaction between sulfate ion and barium chloride அதையது sulfate ionும் barium chloride தமில் react இதிட்டான் ஒரு white precipitate formயின்னது 
ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബേരിയം സൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സൾഫേറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് സൾഫേറ്റ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് സൾഫേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സൾഫേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ വട്ട് ആർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് വെൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് റിയാക്റ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും നൈട്രിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും നൈട്രിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് അഥവാ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീയും വാട്ടറുമാണ് എച്ച് ടു ഒ എൻ എ ഒച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വട്ട് ഈസ് ദ സാൾട്ട് ഫോംഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഹൗ എബൌട്ട് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൾഫേറ്റ് സാൾട്ടുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കുറച്ച് അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൻ്റെ അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സാൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ആഡ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ട്വീറ്റ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫെറർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് വെരി സ്ലോലി ത്രൂ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അതായത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റും ഫെറർ സൾഫേറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡിലൂടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് വാസ് ഒബ്സേവ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബ്രൗൺ ഡ്രിങ്ക് ഫോംഡ് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു റിങ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ ടു ഫോളോ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ വാട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ടേക്ക് വെൻ യൂസിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബിഫോർ യൂസിങ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് ഓഫ് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി വാട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ യു മേക്ക് വെൻ യു റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് ദ നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അമോണിയൻ നൈട്രേറ്റ് ആണ് വേറെ നൈട്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഒരുപാട് സാൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കാം കോമൺലി വെൻ നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫെറർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് എ ബ്രൗൺ റിങ് ഫോംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലിക്വിഡ്സ് അതായത് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നൈട്രേറ്റ് അയോണും അതേപോലെ നൈട്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും ഫെറർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ റിങ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് നൈട്രേറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സാൾട്ടും ഏതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലെസ് ഡ
ഓവറോൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബബിൾസ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ആ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കാർബണേറ്റ് സാൾട്ട് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അഥവാ കാർബണേറ്റ് സാൾട്ടുകളും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി വെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടറിലൂടെ ഈ വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിൽക്കി ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്ത് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബണേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ലെറ്റർ സസസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ